ബാപ്പൗമാനഖബറിൽ പോകുമ്പോൾ അവരോടുള്ള ബഹുമാനാദരവോടെ പോകണം ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് ഖബറ് സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ല എന്താണ് കാരണം അത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രകൃതി അള്ളാഹുവിനും റസൂലി സല്ലാഹു സ്വലമ തങ്ങൾക്കും അറിയാം സ്ത്രീകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കരച്ചിൽ വരുന്ന സ്വഭാവമാണ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് കൊട്ടുന്ന സ്വഭാവമാണ് ലോലമായ മനസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഉമ്മ മരിച്ചാലും ജ്യേഷ്ഠത്തി മരിച്ചാലും അനുജത്തി മരിച്ചാലും മയ്യത്തും കൊണ്ട് പോകുമ്പോ സ്ത്രീകൾ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകണ്ട അതുപോലെ പോലെ തന്നെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് മറമാടുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകണ്ട കബറിന്റെ സമീപത്ത് സിയാറത്തിനും പോകണ്ട കാരണം അവരവിടെ എത്തുമ്പോ അവരോട് അങ്ങ് കരഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞു പോകും ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കബർ സിയാറത്ത് സുന്നത്തില്ല അവരെന്ത് വേണം അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ വെച്ച് ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ അനുജത്തിന്റെ പേരിലൊക്കെ ടത്തട്ടെ ആ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കട്ടെ സതക്ക ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫലം കിട്ടുന്ന ധാരാളം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതവരെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യട്ടെ അവർ കബറിങ്കിലേക്ക് പോകണ്ട അപ്പോ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കി ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൂടാ അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട അങ്ങനെ ആരും പറയണ്ട സുബാനുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു തേല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാ അതാ ഇസ്ലാം അള്ള കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്യാ അതാണ് ഇസ്ലാം ഹേ സുബിയല്ലേ ക്ഷീണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചോദിച്ചു നാലരക്കയത്ത് നിൽക്കച്ച സുബിയാവോ രണ്ടരക്കയത്ത് വേറൊരാള് ഈ സുജൂത് രണ്ട് റുക്കു എന്താ ഒന്ന് ഞാൻ റുക്കു രണ്ടാക്കാണ് എന്നാ നിസ്കാരാവോ അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യലല്ലേ അതല്ലേ വിഭാഗത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വിഭാഗത്തും അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞവനോട് പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യ സുബാനുള്ള സ്ത്രീകള് വീട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെങ്കിലും പോകുമ്പോ യാത്ര പോകുമ്പോ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരാള് വേണം ബാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പ അല്ലെ ആങ്ങള അമ്മാമൻ ഉപ്പാന്റെ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഭർത്താവ് കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരാള് വേണം ഭർത്താവിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ ഭർത്താവിന്റെ അഞ്ഞന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ അതുപോലെ തന്നെ അനുജത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയിക്കൂടാ പിന്നെ കാണാനും തൊടാനും പറ്റുന്ന ഒരു പുരുഷനില്ലാതെ ലാത്തുസാഫിറും ഒരു പെണ്ണും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് നിർബന്ധമായ ഹജ്ജ് വിവരകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നല്ല കെൽപ്പുറ്റ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ പോകാം സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ഉമ്രക്ക് പോലും അങ്ങനെ പോകരുത് എന്നാണ് പ്രബലമായ പക്ഷം വ്യക്തമതായ മസാല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരാൾ അങ്ങനെ പോകണം എന്തിനാണ് പൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് പൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം അവിടെയും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ട് എന്നാ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ തീരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത കാരണം പൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് പോകാനാവില്ല നമുക്ക് എവിടെയും പോവാ അതിനൊരു പൊട്ടക്ഷനും വേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രി പോകും മന്ത്രി പോകും ഇടയ്ക്ക് പൊട്ടക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് അയാളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാ പ്രധാനമന്ത്രി പോകുമ്പോൾ പൊട്ടക്ഷൻ രാജാവ് പോകുമ്പോൾ പൊട്ടക്ഷൻ അത് അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതാ അവരെ ബഹുമാനിച്ചതാ അവരെ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിച്ചതാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പൊട്ടക്ഷൻ വേണം അല്ലാതെ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിയത വിവരില്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് എതിർക്കുന്ന യുക്തിവാദികളുണ്ട് അവർക്ക് വിവരില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുരിങ്ങാക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൊണ്ട് മുരിങ്ങയുടെ നീളമുള്ള കായ അത് പച്ചക്കറി കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോ ഒരു കിലോ മുരിങ്ങാക്കായ എന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയാൽ അത് നമുക്ക് തിരങ്ങിന് അറിയങ്ങൾ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രം മറച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യത്തിൽ മാത്രം കടലാസ് കൊണ്ട് പോന്നിട്ട് രണ്ട് തലയും പുറത്തായിരിക്കും മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിൽ സ്ഥലം മാത്രം അവറത്ത് ആ രൂപത്തിലാണ് മുരിങ്ങാക്കായതില്ല അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ജ്വല്ലറി പോയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങുമ്പോഴോ ആദ്യം ഒരു നേരിയ കടലാസ് പിന്നെ വേറൊരു കടലാസ് പിന്നെ ഒരു പെട്ടി പിന്നെ ഒരു സഞ്ചി എന്തെല്ലാം പൊട്ടക്ഷനാണ് എന്താ കാരണമോ ഇത് പൊന്ന മറ്റു മുരിങ്ങാക്കായ ഇതുപോലെ ആണുങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോ മുട്ടുപൊക്കലിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലവും മറച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയിവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പോകുമ്പോ അങ്ങനല്ല ഇത് പൊന്ന് പോലെയാ ഇത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക
അതായത് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കഴുത്തിൽ കുറെ പൊന്ന് കാതില് പൊന്ന് കൈമ പൊന്ന് കാലുമല പൊന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ട് വലർക്കും എന്റെ ഭാര്യ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലോന്നില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഒരു പൊന്നിന്റെ മോതിരം പോലും ഇടാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്താ കാരണം അമാഹത്തല വിരോധിച്ചു അതേസമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ ഏത് ആഭരണവും ധരിക്കാം അവാഹത്താല സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എനിക്കാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്തത് അവൾക്കല്ല അവൾക്ക് ആ വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യം പൊന്നിന്റെ ധരിക്കാം പട്ട് ധരിക്കാം എനിക്ക് പട്ട് ധരിച്ചുകൂടാ അപ്പോ അള്ളാഹു താല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നിയമം കൊടുത്തു ആ കൊടുത്ത നിയമത്തിൽ ഒന്നാണ് കബറു സിയാറത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്തില്ല അത് അവർക്ക് അപകടമാണ് ദോഷമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു താല ഒക്കെ നന്നായി അറിയാം നിങ്ങൾ നോക്ക് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഈ സുബാനന്ദ കബറുസാനിന്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് പേടിച്ചു പോയി അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് പേടിച്ചു പോയി ആണുങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ പേടിക്കാത്തത് ഈ കബറുസാനി എടുത്ത് പോകും ആണുങ്ങൾ എന്താ പേടിക്കാത്ത പെണ്ണുകൾ എങ്ങനെ പേടി വരുന്നത് അത് ലോലമായ മനസ്സാണ് മനസ്സിന് മനക്കരുത്ത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കബറു സിയാർത്ത് സുന്നത്തില്ല പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പ തുടങ്ങിയ കുടുംബങ്ങളുടെ കബറു സിയാർത്തിയൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്ത് എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാപ്പ മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിലോ ഈ കിരിമത്ത് പിന്നെ അബി ജഹറു അറ്റപ്പോഴും അബൂ ജഹറിന്റെ കബറു സിയാർത്തിനു വേണോ ബാപ്പ മുസ്ലിം അല്ലായിരുന്നു അബൂ ജഹലാണ് സിയാർത്തിനു വേണോ ഈമാനുള്ളവരെ കബറാണ് സിയാർത്തിയിൽ സുന്നത്ത് ഈമാനില്ലാത്തവന്റെ കബറു സിയാർത്ത് സുന്നത്തില്ല അങ്ങനെ ഈമാനുള്ളവരെ കബറു സിയാർത്തിമായി ഈമാനിന് കട്ടിയുള്ളവരായാലോ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് തെക്കുവയുള്ള വലിയ മഹാന്മാരായാലോ അവരെ സിയാറത്ത് കൊണ്ട് വലിയ ഫലം അള്ളാഹു തേല കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ഇമാം ഗസാലി റതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞത് അമ്മൽ മഷാഹിദ് മഹാന്മാരുടെ മഹത്വം അനുസരിച്ച് അവരുടെ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫലം കൂടുതൽ ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ അവരെ കബർ സിയാറത്ത് സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്താണ് ും <laughs> സുഹൃത്തുക്കളെ കാരണം അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ കബറിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയൂല 